بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور این اے باون میں میں موجود ہوں اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ حالیہ اس الیکشن میں اس سے پہلے جو دو ہزار تیرہ کا الیکشن جو تھا اس میں دو اس میں حلقے تھے اب یہ حلقے جو ہے وہ بڑھ کے تین ہو چکے ہیں اور اس میں تقریباً دو لاکھ چونتیس ہزار سے زائد اس حلقے کی ووٹ ہے اور میکسیمم جو رورل ایریا ہے وہ این اے باون میں موجود ہے اور آپ نے دیکھا فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں کے مسائل کیا ہیں یہاں کے عوام نے کیا اس سے پہلے بھی ہم نے جب پروگرام کیا تو اس میں انہوں نے کیا ایشوز ریز کیے تھے راجہ خورم نواز شہزاد صاحب جو یہاں پہ موجود ہیں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یہ این اے باون سے امیدوار ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ این اے باون کے حوالے سے ان کے کیا منشور ہے اور مسائل کیا ہیں کیونکہ باقی جو تین بڑی پولٹیکل پارٹیز ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے تینوں پارٹیز کی منشور سامنے لائیں تینوں پارٹیز جو ہیں اس حلقے کے عوام کا جو کہ مسائل ہیں وہ کس طریقے سے حل کریں گے اور مسائل کو یہ سمجھتے کیا ہیں کہ کیا اس ایریے کے مسائل ہیں السلام علیکم جی تھینک یو ویری مچ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا آج کل حلقوں میں لوگ جاتے ہیں خورم صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس حلقے میں جیسے کہ دو لاکھ ابھی بات ہو رہی دو لاکھ چونتیس ہزار ووٹ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں عوام کے گزشتہ دس سالوں سے جو حکومت ہے جمہوریت کا جو پھل ہے وہ عوام کو جہاں تک ملا ہے عوام کے جو ملے جلے رجحانات تو وہ موجود ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسائل کے ہیں منشور کیا ہے آپ کا اس اسپیشلی این اے باون کا دیکھیں جی جو مسائل ہیں خاص طور پہ ہمارے این اے باون کے یہاں پہ ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ پانی کی بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے ہمارے اس حلقے کے اندر کوئی بھی سرکاری ہاسپٹل موجود نہیں ہے ہمارے جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں ہمارے اسکول جو ہیں اسکولوں کے اندر ٹیچرز نہیں ہیں اور بچوں کی وہاں پہ آپ تعداد کا اگر دیکھیں تو ہائر سیکنڈری اسکول جو ایف اے تک ہوتا ہے اس میں اس وقت پینتیس یا چالیس یہ تعداد مطلب ایوریج ہے تمام اسکولوں کی ہم اور خاص طور پہ ہماری جو بچیوں کے اسکول ہیں وہاں پہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ پرابلمز ہے کہ ہماری بچیوں کے لیے کوئی بھی کالج نہیں ہے اس پورے حلقے کے اندر کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے میٹرک کے بعد ہمارے لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسلام آباد نہیں لے کے جا سکتے اور ہمارا جو منشور ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خاص طور پہ جو فرسٹ پیورٹی ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف کی اور اس حلقے کے حوالے سے کہ ہم جو ہمارے اسکولوں کے اندر ٹیچرز کی کمی ہے اس کو ہم پورا کریں اور لوگوں کو ان کے ڈرو ڈور سٹیپ کے اوپر ان کے بچوں کو ان کی بچیوں کو وہ معیاری تعلیم دیں جو وہ چاہتے ہیں اور آج جس وجہ سے وہ مجبور ہوئے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں اداروں میں پڑھانے کے لیے تو ہم جو آج اسکول خالی پڑے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو آباد کریں گے اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پٹوار کلچر اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے لیے اس پٹوال کلچر کو ختم کریں گے پولیس کلچر ہے اس کو ختم کریں گے اور سب سے بڑی جو پرابلم ہے ہمارے اس علاقے کی اور خاص طور پہ اسلام آباد کے نوجوان جو ڈگریاں اٹھا کے تو آج اپنے حق کے لیے اگر کسی آفس میں جاتے ہیں کسی سرکاری ادارے میں جاتے ہیں تو ان کو جابز نہیں ملتی کیونکہ ہمارے اسلام آباد کا کوٹا نہیں ہے تو ہم نے اس کے اوپر اسد عمر صاحب نے ایک بل پیش کیا ہوا ہے اور ان ہماری جو ہی گورنمنٹ بنتی ہے تو ہم فرسٹ پیورٹی پہ ہم اس کو اس بل کو پاس کروائیں گے اور اسلام آباد کے نوجوانوں کو جو حق ہے وہ ان کو دلوائیں گے اس کے علاوہ ہمارے جو متاثرین ہیں ہمارے این اے باون کے اندر مطلب ان کی متاثرین ہیں سی ڈی اے جو ہیں ان کے مسائل ہیں ان کے اوپر بھی اسد عمر صاحب نے پچھلی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ایک بل لے کے گئے تھے اور ان شاء اللہ اس بل کو بھی ہم پاس کروائیں گے اور دوسرا ہمارے اس پورے علاقے میں ہمارے مطلب آباؤ اجداد نے اپنی زمینیں دیں اس علاقے میں ڈیم بنے لیکن ہم جو لوکل لوگ ہیں ہم اس ڈیم کا پانی ہمیں نہیں مل رہا ہمارے لوگوں کو ایک بہت بڑی مشکل ہے جس علاقے میں آپ اس علی پور کے علاقے میں ہمارا آفس ہے آپ کھڑے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو جس طرح مطلب ہم لوگ سنتے ہوتے تھے ٹینکر مافیا اور کراچی میں حالات خراب مطلب ہمارے جو جتنا بھی یہ حلقہ ہے اس میں کوئی پرسان حال ہی نہیں کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہے کوئی مطلب ہمارے بہت سارے ایسی آبادی ہیں جہاں پہ ان کو مردہ دفن نہیں کرنے دیا جاتا ہمارے اس اسلام آباد کے اندر تو ہم انشاءاللہ ان سارے مسائل کے اوپر جو ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے کسی آبادی میں سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو انشاءاللہ ہمارا پیورٹی کی بیسز کے اوپر جو ہے وہ ایجوکیشن ہے 
उसके बाद हमारे नौजवानों की जॉब्स हैं और ख़ास तौर पे जो कराची की तरह चाइना कटिंग हो रही है और कब्ज़ा माफिया यहाँ पे उसका एक राज है हम इन इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और इस्लामाबाद में दो किस्म का नहीं इस्लामाबाद होगा इस्लामाबाद का दही इलाका और इस्लामाबाद का जो सेक्टोरल एरिया है उसमें हम बराबरी के बेस पर ऐसे काम करेंगे कि इन लोगों को क्योंकि ये भी टैक्स देते हैं इन लोगों को भी वो सहूलतें मिलें जो आज हमारे सेक्टोरल एरिया के अंदर हैं अच्छा इसके अलावा अगर हम देखें तो मैं कागजादी नामजदगी देख रहा हूं तो डॉक्टर फजल चौधरी साहब ने ये वहां पे दावा भी किया है और उसमें लिखा है कि सौ से जायद जो विलेजेस हैं उन्होंने उसको गैस की फ्रामी की है इसी तरीके से सौ से जायद विलेजेस हैं उनको साफ़ पीने का पानी उन्होंने दिया है आप कह रहे हैं जी पूरे एरिए में साफ़ पीने का पानी नहीं है फिर उन्होंने कहा जी अरबों रुपये आपको पता मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो ओबामा मिशल जो एक प्रोजेक्ट था एजुकेशन का उस पर उन्होंने कहा जी हमने लगाए हैं हमने गाड़ियाँ दी हैं और बच्चों को यहाँ खाना तक पता नहीं दिया गया दूध तक पिलाया गया तो क्या वो आपके लिए में नहीं हुआ देखें जी यहाँ पे आप जाके देख लें जब स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं तो उन्होंने किस जगह पे लगाए हैं कौन से मिलियंस ऑफ रुपीस उन्होंने लगाए हैं मिशेल ओबामा का जो फंड आया था हमारे उस जमाने के जो स्कूल बने हुए हैं उनकी दीवारें हथौड़ों से तोड़ के तो नई बनाई हैं और नाकिस मटेरियल से बनाई हैं उसके ऊपर आपको पता है डान न्यूज़ में एक पूरी स्टोरी भी छपी आज वो नैब के अंदर तारीखें भुगत रहे हैं तो वो चीज़ें तो आप मीडिया के भी सामने हैं और लोगों के भी सामने हैं कि वो उस फंड में खुद बुद्ध की गई उसके अलावा वो गैस की बात करते हैं ये खुला हाँ मतलब मैंने तो नहीं ना किसी को कहा आप जाएं देहातों में जाके घूमें देखें कहाँ पे गैस लगी है किसी एक घर में भी कोई एक मीटर नहीं लगा उसके अलावा इसम्बली के अंदर देखें लोग हमें वोट देते हैं इसलिए कि हम इसम्बली के फ्लोर के ऊपर जाएं जब तो वहाँ पे अपने इलाके के लिए अपने इलाके के लोगों के लिए कोई कानून साजी करवाएं और जब आ, हमने ये असद उमर साहब जॉब कोटे का बिल लेके गए इस्लामाबाद के नौजवानों के लिए तो तारिक फजल साहब ने उसकी मुखालफत की है उसके मुतासरीन के जब बिल ले के गए उसकी मुखालफत की है उन्होंने तो वो उन्होंने ऐसा इस हल्के क्या मतलब इन पिछले पाँच सालों में मतलब दस साल से वो यहाँ से एम एन ए थे लेकिन दस सालों में जितना इस हल्के को नुकसान पहुँचा है कोई आज भी आप जाके देखें लोग मतलब कीचड़ में घूम रहे होते हैं रात को इतनी बारिश हुई है ये सात रामड़ी चौक है मतलब वहाँ पर इतना पानी खड़ा था कि वो मतलब वहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती थी और वो कहते हैं कि मैंने साफ पानी का आप जाके देखें एन ए बावन मतलब सात लाख बीस हज़ार समथिंग की आबादी है लेकिन इस पूरे हल्के में मुझे कोई एक फिल्ट्रेशन प्लांट आप दिखा दें कि इस हल्के में लगा हुआ है तो मैं आपको मान जाऊंगा 2013 के मुकाबले में अब भी आप आवाम के पास जाते हैं वोट मांगते हैं क्या फ़र्क देख रहे हैं 2013 की पीटीआई में और अब दो की पी में वोट मांगने का देखें जी मैं ये समझता हूँ कि हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जो एक तहरीक शुरू की थी आज से 22 साल पहले अपनी आवाम को शूर देने के लिए अब जो हमारी पाकिस्तान के लोग हैं उनको अपने हक के लिए खड़ा होने के लिए उनको ये सिखाया है कि बोलो अपने हक के लिए तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक पाकिस्तान की तरह जिस तरह इमरान खान ने आज से 22 साल पहले ये तहरीक शुरू की थी तो आज मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब इस काम में कामयाब हो गए हैं और आप जाके बाहर आप मीडिया हैं आपके पास तो मुकाबला किससे है आपका पी टी आई से सॉरी पी एम एल एन से है पीपल्स पार्टी से है ग्राउंड रियलिटी आप जानते हैं किससे मुकाबला है देखें फिलहाल तो हमारे इस हल्के में हमारा अल्लाह का इतना करम है कि इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स है लोग जोर जोक दर जोक हमारी तरफ शामिल हो रहे हैं हमारे पास मतलब इतनी तादाद में हमारे साथ लोग शामिल हो रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इन इस हल्के में पी का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं दो लाख चौंतीस हज़ार से जायद वोट है टर्न आउट कितना एक्सपेक्टेड है आपको और आप क्या समझते हैं कि कितनी लीड आप समझ रहे हैं अगर आप समझते हैं कि आपका मुकाबला नहीं है देखें जी इन इनकी जमानतें जब्त करवाएंगे दोनों पार्टीज़ की और मैं ये समझता हूँ कि दो लाख चौंतीस हज़ार अगर वोट है तो देहाती इलाका है तो आपको पता है देहात में ज़रा टर्न आउट ज़्यादा होता है तो इन मुझे उम्मीद है कि टर्न आउट फिफ्टी परसेंट से ऊपर होगा आप के जो दही इलाके हैं आप ने ज़रा विज़िट किया है कहाँ से आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है और कहाँ आपको लग रहा है कि अभी मज़ीद काम करना बाकी है देखें जी हम हर जगह से हमें रिस्पांस मिला है हर जगह पे हम जा रहे हैं और मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है कि जिस जगह पे मैं अभी तक गया ना हूँ ठीक है लोग हमारे साथ देखें कुछ लोग कहते हैं कि हम 
اپنی بلادری سے مشورہ کریں گے آپ کو بتائیں گے اس طرح مطلب لیکن ہر جگہ ہم پہنچے ہیں ہر جگہ پہ آج ہمارے آفیسز کھل رہے ہیں ہمارے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جھنڈے لگے ہوئے ہیں لوگ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے لوگ ڈور ٹو ڈور ہماری ٹیمیں کمپین کر رہی ہیں اور ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ اسلام آباد پورے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف عمران خان آپ کے ساتھ ہیں دوسری طرف اسد عمر آپ کے ساتھ ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف کے چیئرمین آپ کے ساتھ موجود ہیں دوسری طرف اسد عمر موجود ہیں کیا اس کا فائدہ بھی آپ کو ہو رہا ہے اور دوسرا آپ کیونکہ پہلے سے رورل ایریا کو دیکھ رہے تھے تو اس کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے ہلکے کی جب نئی ہلکا بنی ہوئی ہے جی بالکل فائدہ ہو رہا ہے اور ڈیفینیٹلی وہ ہمارے چیئرمین ہیں ہم سارے انہی کے لیے اور انہی کی وجہ سے آج یہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں نہ صرف اپنے مطلب ساتھ ان کے ہلکے میں بھی اور اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہے ہمارے ہلکوں کے اوپر بھی میرے ہلکے کے اوپر اسد عمر صاحب کے ہلکے کے اوپر تو ہمیں کوئی ایسی نہیں ہے اور دیہاتوں میں شاید اسی وجہ سے ہمیں زیادہ رسپانس بھی مل رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں گزشتہ ذرا چار دفعہ جو ہے وہ پیپلس پارٹی وفاق میں رہی تین دفعہ مسلم لیگ نون رہی اور اگر آپ کی پارٹی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اسلام آباد کے مسائل میں سے آپ چار پانچ بڑے ایشوز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو ٹارگیٹ کیا جائے گا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام زیادہ اس کی اس طرف توجہ دلا رہی ہے دیکھیں جی سب سے جو مین ایشو ہے نا ہمارے اسلام آباد کا خاص طور پہ میں اپنے حلقے کی بات کروں گا میرے حلقے کا جو سب سے مین ایشو ہے وہ ایجوکیشن ہے کہ ہمارے لوگوں کے مطلب ہمارے ابا و اجداد نے ان سکولوں کے لیے زمینیں ہم نے دی تھی عطیہ کی تھی لیکن آج یہ سکول خالی پڑے ہوئے ہیں ٹیچرز نہیں ہیں بچ لوگ اپنے بچوں کے لیے ایجوکیشن کے اوپر ہم فرسٹ پریئرٹی کے اوپر توجہ دیں گے دوسرا ہمارے لوگوں کے پاس آپ پینے کے صاف پانی جو ہے وہ نہیں ہے اس کے اوپر ہم جائیں گے اور سب سے بڑا جو یہاں پہ مسئلہ ہے قبضہ گروپوں کا ان قبضہ گروپوں کے خلاف ہم چاہیں گے کہ ہم کریک ڈاؤن کریں اور اس کے بعد جو ہمارے اسلام آباد کے نوجوانوں کی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ان کو جابز نہیں ملتی مطلب باقی صوبوں کے پاس کوٹا ہے وہ ہمارا جو حق ہے اسلام آباد کا اس کے اوپر بھی وہ آ کے لوگ نوکریاں کرتے ہیں لیکن ہمارے جو اسلام آباد کے نوجوان ہیں جو ڈگریاں اٹھا کے گھوم رہے ہیں ان کو نئی جابز ملتی اس کے لیے ہم آلریڈی ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور ان شاء اللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے جی ناظرین جو این اے باون سے راجہ خرم شہزاد نواز شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا جو منشور ہے وہ آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ جی سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ اسلام آباد کے پانی کا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا ایشو ہے اور ایک بڑا جو ایشو جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ اس اسلام آباد کا کوٹا شاید نہیں ہے جس کی وجہ سے جابس اسلام آباد کے جو رورل ایریز ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی نہیں مل سکتی اور یہ ان کا منشور ہے اسی منشور کے ساتھ یہ عوام کے پاس جانا چاہ رہے ہیں باقی جو امیدوار ہیں این اے باون کے وہ کیا کہتے ہیں اور ان کی طرف سے دعویٰ یہی ہے کہ دوسرے جو امیدوار ہیں ان کی ضمانتیں جناب ضبط ہوں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ امیدوار کیا کہتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ان کے پاس چلتے ہیں